Xin chào các bạn Tết cũng sắp đến rồi thì gia đình nào cũng mong muốn là mua cho gia đình mình một cái bộ dàn karaoke để vừa nghe nhạc vừa hát karaoke chơi Tết thế nhưng mà chọn một cái dàn karaoke như thế nào là hay hay như kiểu là một cái quán karaoke chuyên nghiệp và chúng ta nên chọn âm ly hay là vang số kết hợp với cục đẩy thì trong cái video này mình cùng các bạn sẽ tìm hiểu cái vấn đề này nha chúng ta hãy cùng bắt đầu video thì đối với cái bộ dàn karaoke thì nó sẽ gồm các bộ phận sau thì đầu tiên là loa các bạn nhé đây đây là một cái loa của mình đây là hai cái loa thì thông thường một bộ dàn bao giờ nó sẽ gồm một đôi loa gồm hai chiếc trái phải như thế này à, ngoài ra thì chúng ta có thể lắp thêm các cái loa phụ trợ ví dụ như cái loa trắng này thì là cái loa lời của mình nhé để nó tăng cái lời của mình lên nghe nó sáng hơn thì à, tùy theo cái dàn âm thanh mà chúng ta muốn chọn cái nào nó phù hợp Ở đây thì mình chỉ chia sẻ với các bạn Với một cái dàn âm thanh rẻ tiền thôi Chứ mình sẽ không chia sẻ với cái bộ dàn âm thanh đắt tiền Bởi vì khi mà các bạn đã có tiền nhiều rồi Thì các bạn mua những cái bộ dàn xịn chính hãng Và mua combo cả bộ luôn Thì nó ngon lành cành đào Nhưng ở đây đại đa số các cái gia đình của chúng ta Là không có nhiều tiền Nên chúng ta sẽ phối ghép làm sao Để cho nó có một cái dàn âm thanh hay Nhưng mà cái giá tiền là nó phù hợp với túi tiền nhé Ví dụ như ở đây, loa của mình ở đây thì nó là cái loa cỏ đây. Mặc dù nó ghi là BMB nhưng mà không phải là chính hãng các bạn nha. Nó là loa cỏ thôi. À, và cái loa này là thùng đóng riêng và cái à, loa mình cũng đóng riêng. Hoặc là các bạn có thể là mua nguyên một cái loa nó bán ở trên thị trường cũng rẻ thôi. Nó khoảng 1-2 triệu cũng có, khoảng 2-3 triệu cũng có. Thì đối với cái loa karaoke thì mình cũng khuyên các bạn là các bạn nên chọn mua những cái loa mà nó đủ công suất so với diện tích phòng của các bạn. Nếu như các bạn mà có cái diện tích phòng khoảng 20m2 thì các bạn nên chọn những cái loa có cái đường kính bát khoảng 20 cho tới 25 là ok mà bát 30 thì càng tốt. Nếu như các bạn mà muốn nghe mà tiếng bát sâu và trầm thì các bạn nên chọn những cái loa loa kiểu như này đây các bạn nhìn thấy này loa mà nó có bát này đấy cái gân này gân này đây là cái gân mút này thì cái tiếng bát tiếng trầm của nó nó sẽ sâu và nghe nó sướng tai hơn nhất là nghe bolero còn nếu như các bạn mà muốn nghe tiếng bát uy lực mạnh mẽ thì các bạn có thể là chọn bằng gân vải thì cái tiếng bát nó mạnh hơn nó chắc nịch hơn nếu như các bạn mà không có loa trầm thì các bạn nên mua cái loại gân gân mút như lúc nãy mình chỉ cho các bạn đấy và uh, còn nếu các bạn mà uh, có một cái loa trầm như thế này Đây ở đây mình cũng có một cái cục loa trầm đây Đấy, Loa trầm như thế này Thì các bạn uh, có thể là mua gân vải để cho cái lời ca nó sáng lên cũng được uh, Thì đối với cái loa nếu các bạn không có nhiều tiền thì các bạn mua cái loa cỏ cũng được Không có vấn đề gì nhé Thứ hai là nguồn nhạc Thì nguồn nhạc thì uh, bây giờ hầu như nhà nào cũng có cái tivi rồi Và chúng ta có thể kết nối internet Và chúng ta hát ngay trên youtube được Nên là cái nguồn nhạc thì mình sẽ không bàn cãi nhiều về cái vấn đề này nữa cái bộ thiết bị thứ ba mà mình muốn chia sẻ với các bạn và cũng là cái thiết bị rất quan trọng để khi mà các bạn hát nó sẽ nhẹ nhàng bay bổng hơn không mất sức mà kể cả những cái giọng hát yếu cũng có thể là lên rất cao được thì đó là mic các bạn nhé mic thì thực sự mình khuyên bạn là nên chọn mua những cái mic thật sự tốt loa các bạn có thể là mua kém một tí cũng được nhưng mic thì các bạn mua phải là loại tốt và các loại hút âm tốt các bạn nhé Các bạn có thể là dùng mic không dây hoặc là mic có dây đều được Nhưng cố gắng bỏ tiền ra mua một cái loại tốt một chút Ví dụ như là cái mic có dây thì tầm 4-500 Cứ là trên trên dưới 500 ấy, thì là cũng có những cái loại là ok rồi à, Thực ra thì mình cũng thấy có một số loại khoảng à, trên dưới 200 Cũng hát rất ok các bạn nhé Nó hát rất chi là hút âm Còn đối với cái mic không dây thì các bạn mua trên một triệu Thì à, âm thanh nó mới hay được, nó mới hút âm tốt được đây như cái mic này của mình này thì là cái mic tốt và mình mua cũng khá đắt cũng phải 5 triệu hơn 5 triệu một cái bộ mic như thế này nhưng mà chất lượng của nó thì cực kỳ ngon lành rồi chống hú cũng ok mà hát thì cực kỳ nhẹ và sáng lời hút âm rất tốt luôn cái thiết bị thứ tư là cái thiết bị cực kỳ quan trọng trong một cái bộ dàn âm thanh và theo quan điểm của mình thì với cái thiết bị này nó quyết định tới khoảng 70 phần trăm 60 đến 70 phần trăm cái chất lượng của một cái dàn âm thanh karaoke đó là vang số kết hợp với cục đẩy hoặc là âm ly cái âm ly ấy, thực tế nó đã kết hợp một cái bộ mà chỉnh âm sắc ở bên trong cộng với một cái cục đẩy bên trong rồi thế nhưng mà bây giờ vấn đề ở đây là chúng ta nên chọn âm ly hay là chọn vang số kết hợp với cục đẩy theo kinh nghiệm cá nhân của mình sau khi mà đã dùng qua âm ly rồi và bây giờ mình đang dùng vang số kết hợp cục đẩy thì thực sự nếu như các bạn hỏi mình là nên dùng cái nào thì mình khuyên bạn luôn đó là nên dùng vang số kết hợp với cục đẩy. 
Tuy nhiên giá thành của hai cái thằng này nó đắt hơn nhiều so với một cái âm ly Còn nếu như các bạn không có tiền thì các bạn vẫn nên mua âm ly cũng được không sao hát tạm cũng ok à, Và các bạn nên mua những cái loại âm ly của như của Giang Gua chẳng hạn ấy, Thì là cái chất âm cũng khá hay Bởi vì trước đấy là mình cũng có dùng một cái âm ly Giang Gua Chất âm nó cũng cực kỳ hay rồi Thế nhưng mà khi mà mình chuyển sang cái vang số này thì mình hài lòng hơn rất nhiều Tại sao vang số kết hợp với cục đẩy lại là sự lựa chọn hàng đầu của nhiều người và cũng là sự lựa chọn của mình? Bởi vì sao? Bởi vì cái vang số này các bạn nhìn thấy này nó sẽ có rất nhiều các cái nút tinh chỉnh và chúng ta có thể là tùy biến theo cái ý thích của mình một cách nhanh chóng. Nhưng cái quan trọng nhất đó là vang số cho phép chúng ta chỉnh cái equa tức là cái âm sắc ở một cái giải tần nào đó ví dụ như là 1 kHz hay là 2 kHz hoặc là mấy trăm hz đấy thì chúng ta có thể là điều chỉnh cái giải tần đó một cách tùy thích và chúng ta có thể là điều chỉnh cắt một cái giải tần nào đó rất hẹp được. Thế nhưng mà đối với cái uh, âm ly thì chúng ta sẽ rất khó lòng điều chỉnh được như thế. Nếu như mà chúng ta điều chỉnh một cái giải tần nào đó thì lập tức là các cái giải tần khác nó sẽ bị kéo theo, nó cũng sẽ bị điều chỉnh theo. Dẫn đến là ví dụ như chúng ta cắt một cái giải tần cao để tránh hú rít thì dẫn đến là những cái giải tần xung quanh cái giải tần cao đây nó cũng bị cắt theo. Thế nhưng mà đối với cái vang số này chúng ta cắt một cái giải tần ví dụ như là giải tần khoảng 10 kg hết chẳng hạn thì chúng ta cắt nguyên cái giải tần khoảng 9,9 cho tới 10,1 thì chúng ta cắt được nguyên cái giải tần đấy thôi. Nhưng mà còn đối với âm ly thì các bạn nhìn đấy âm ly nó giống như các cái nút như này. Âm ly nó cũng sẽ có cái nút bát và nút chét tức là chỉnh hai cái âm sắc trầm và bổng. Nếu mà chúng ta chỉnh cái nút chét để cắt cái giải trời giải, giải giải cao nó đi chẳng hạn thì lập tức là cái giải khác ví dụ như là tầm 8 kHz hoặc 9 kHz là nó cũng bị cắt theo. Đấy. nên là cái một số cái âm sắc nó sẽ bị mất đi dẫn đến nó không hay được như cái vang số là vì vậy hơn nữa là đối với mỗi một cái đôi loa thì cái âm sắc nó cũng đều khác nhau không cái đôi loa nào giống nhau cả nên là khi mà chúng ta có cái vang số này chúng ta có thể tùy chỉnh được tất cả các cái giải tần do đó chúng ta sẽ chỉnh làm sao cho nó phù hợp được với cái Âm thanh mà cái loa đấy nó phát ra dẫn đến là nó hay hơn rất nhiều Nhưng âm ly chúng ta sẽ không thể làm được điều đó Bởi vì nó chỉ có ba cái nút chính Đó là chỉnh bass này, chỉnh chét này và chỉnh mic Có nghĩa là chỉnh cái giải âm trung đấy Nó chỉ có ba cái đấy thôi Nó không thể là tùy chỉnh từng cái giải tần một cách chi tiết được Ngoài ra thì đối với cái vang số này Thì nó còn có thể là chống hú mic cực kỳ tốt Thì nói về vang số thì thực ra là nó có rất nhiều các cái ưu điểm nó chỉ có mỗi một cái nhược điểm đó là giá thành cao thôi Nên là nếu như mà thực sự các bạn mà muốn đầu tư một cái dàn ok hay Mà hát thường xuyên hay là hát lâu dài Thì thực sự các bạn hãy cố gắng cắn răng chịu đựng mua một cái vang số kết hợp với cục đẩy là ok nhất Thực tế thì trên thị trường cũng có nhiều cái loại vang số giá thành đắt rẻ cũng có Mình vẫn khuyên các bạn là nên chọn mua những cái vang số nó có thương hiệu một chút thì âm thanh nó sẽ hay hơn Chứ còn nếu như các bạn mà mua cái vang số nó giá rẻ quá thì chất âm thực ra nó cũng không hơn nhiều âm ly đâu. Khi các bạn mua vang số này thì đương nhiên các bạn sẽ phải mua thêm cục đẩy rồi bởi vì bản thân vang số nó sẽ không có sẵn cục đẩy bên trong. Trên thị trường nó cũng có bán những cái loại mà cục đẩy tích hợp vang số luôn. Các bạn có thể là mua cái loại đấy cũng được nhưng mà mình vẫn khuyên các bạn là nên mua rời và chọn những cái thương hiệu như này thì là chỉnh âm thanh nó hay hơn. Ví dụ như của cái hãng Zbel này, mã của nó là KX180A như thế này Thì cái chất lượng âm của nó cực kỳ hay Và cái con chip xử lý ở bên trong của nó là cái chip cao cấp Nên là cái chất âm nó cực kỳ hay luôn Và khi mà các bạn mua cục đẩy như thế này Thì các bạn lưu ý cho mình mấy cái điểm như này Thứ nhất là các bạn hãy chọn những cái cục đẩy mà cái loại tốt một chút Bởi vì sao? Bởi vì cục đẩy ngoài cái việc mà nó tăng âm Nó đẩy cái công suất ra loa Thì chúng ta cần phải chọn những cái cục đẩy nó có thương hiệu Để làm sao? Cái giải âm thanh của nó Nó truyền tải ra loa là nó phải có một cái giải rộng nhất thì lúc đấy âm thanh nó mới hay được ví dụ như khi cục đẩy cái giải âm thanh cái dùng cái linh kiện kém chất lượng ấy cái giải âm thanh nó 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 hẹp quá dẫn đến là nó sẽ bị mất một số giải dẫn khi mà nó truyền ra loa nó không tải được những cái cái giải âm thanh đấy thì là coi như chúng ta không nghe thấy và âm thanh nó sẽ kém hay đi thôi các bạn sẽ phải chọn mua cái cục đẩy nó phù hợp với công suất của đôi loa của các bạn nhé và thông thường các bạn nên chọn cục đẩy với cái công suất nó sẽ lớn hơn cái công suất của đôi loa khoảng 1,5 lần tới 2 lần 
đó thì là tốt nhất các bạn đừng nên chọn bằng với cơi với công suất của đôi loa nhé các bạn chọn bằng là nó sẽ bị đuối khi mà nó đẩy là nó sẽ bị đuối nghe âm thanh nó sẽ không được mạnh mẽ thì vừa rồi mình cũng vừa mới chia sẻ cho các bạn cách lựa chọn một cái bộ dàn âm thanh bộ dàn karaoke hay à, và đồng thời mình cũng phân tích cho các bạn là nên chọn âm ly hay là vang số kết hợp với cục đẩy thì bây giờ mình sẽ chia sẻ thực tế cho các bạn một cái bộ dàn của mình đã lựa chọn thì đây các bạn nhìn thấy đây dàn của mình thì loa là loa cỏ các bạn nhé loa này là loa mình tự lắp thôi Đấy, còn cả loa trầm như thế này loa cỏ này còn đối với những cái thiết bị quan trọng đó là mic thì mình chọn cái mic tốt ở đây nó là cái mic của bc giá nó cũng khá đắt các bạn có thể mua cái loại mic có dây nó khoảng mấy trăm ngàn cũng ok nhé mình ngày trước mình cũng có những cái video chia sẻ những cái mic khoảng mấy trăm ngàn hát rất ok đây các bạn nhìn thấy mic này nhìn rất chi là sang trọng và đẹp quan trọng nhất là âm thanh nó khá hay hút âm tốt còn uh, vang số thì mình uh, tin tưởng chọn cái hãng Zibel và cái mã là KX180A Đây là 180A chứ không phải là 180 180 là cái modem đời cũ rồi Bây giờ nó còn ra cái modem mới hơn nữa cơ uh, Nhưng mà thực ra thì nó chỉ thay đổi mỗi cái phím bấm phím biếc này thôi chứ còn chức năng nó gần gần tương tự nhau thôi uh, Nên là cũng không cần thiết là phải nâng cấp nếu các bạn đã có rồi thì các bạn nhìn thấy ở đây các với cái uh, vang số này thì các bạn có thể là tinh chỉnh ở trong uh, phần mềm trên máy tính sau đó chúng ta sẽ nạp vào chương trình vào đây uh, ngoài ra thì, thì chúng ta sẽ có ba cái nút chỉnh này uh, để chỉnh rất nhanh này. đó là chỉnh về cái âm lượng của effect này có nghĩa là cái hiệu ứng hiệu ứng vang này hiệu ứng uh, phản hồi dội lại các thứ đấy rồi uh, chỉnh âm lượng của mic này rồi chỉnh âm lượng của music này Rồi chúng ta có thể chọn nguồn nhạc vào này Rồi chọn các cái chế độ này Đối với cái vang số này thì nó sẽ không có sẵn điều khiển các bạn nhé Và các bạn sẽ phải mua một cái điều khiển ở bên ngoài Mình tìm mãi thì cũng đã có được cái nơi bán cái điều khiển này rồi Cũng khá ok Còn cái âm ly Thì mình cũng chọn cái thương hiệu của chung một cái công ty Đó là của cái công ty Zbell với Crown Thì nó là chung một công ty thôi thì uh, âm ly crowd này thì các bạn cũng biết được rằng là âm ly cũng khá nổi tiếng rồi uh, Với hai cái đôi loa của mình nó là cái đôi loa nằm Nên là uh, mình sẽ chọn cái âm ly nó phù hợp thôi Công, Âm ly này thì công suất là khoảng 500W một kênh uh, XLI 2500 Đây là cái mã của nó Nên là nó thoải mái đánh được hai cái đôi loa của mình Đôi loa của mình thì mỗi một kênh nó rơi vào khoảng 250 đến 300W thôi Chứ nó cũng không, không to Nhưng mà cái phòng của mình nó nhỏ khoảng 20m2 nên là đánh thoải mái luôn nếu như các bạn mà cái phòng lớn thì các bạn nên chọn đôi loa lớn và âm ly phải lớn các bạn nhé. Thì đây là một cái bộ dàn âm thanh của mình các bạn nhé. Và mình vẫn khuyên các bạn chọn hai cái quan trọng nhất. Đó là mic và vang số cộng cùng đẩy. Đây là những cái thiết bị quan trọng nhất. Trong đó là vang số là cái thiết bị cực kỳ quan trọng quyết định tới cái chất lượng âm thanh của các bạn nhé. Và đây các bạn có thể là nghe một số cái đoạn nhạc mà cái dàn âm thanh của mình à, chia sẻ ở đây. Sáng xuân tuyệt vời, xuân đã đến bên người, xin người hãy cùng anh vui xuân, mang hạnh phúc cho đời.